ನಮಸ್ತೆ ಕೇಳಿರಿ ತಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರಮೇಶ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಈ ಒಂದು ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಚಿಕೆ ಐವತ್ತಾರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ರೆಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಡ್ಗಾಯ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ನ ಮ್ಯಾಡ್ಗಾಯ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಬ್ಯಾಚಸ್ಗಳಿಗೆ ಸೇರ್ಬೋದಾಗಿರ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹಾಗೂ ವಿಟಮಿನ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಇವುಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು ಆಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಗಿದೆ ಏಕದಳ ಧಾನ್ಯ ಹಾಲು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳು ಏಕದಳ ಧಾನ್ಯ ಹಾಲು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹಲವಾರು ದೇಹ ಭಾಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೂದಲುಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅವು ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುವಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಕಿಣ್ವಗಳನ್ನು ರೂಪುಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹತ್ತಿ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಹಾಲು ಕೊಡುವ ಪಶುಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸುವುದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹತ್ತಿ ಬೀಜ ಗುಂಡಾಗಿದ್ದು ಅದರ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಯ ನಾರು ಇರ್ತದೆ ನಾರು ಬೆಳ್ಳಗೆ ಇರ್ತದೆ ಹತ್ತಿ ಬೀಜದ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ನಾರನ್ನು ಜಿನ್ನಿಂಗ್ ಮಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಜಿನ್ನಿಂಗ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ತೆಗಿತಾರೆ ಹತ್ತಿ ನಾರನ್ನು ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಬೀಜ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಬೀಜದ ಹೊರಗಡೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಹೊಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಸಿಕ್ತದೆ ನಮಗೆ ಇದರ ಒಳಗೆ ಮೃದುವಾದಂತಹ ಕಾಳು ಅದನ್ನು ಕೆರನಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಬೀಜ ಒಟ್ಟು ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ವರೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಇರ್ತದೆ ಹೊಟ್ಟು ತೆಗೆದ ಕಾಳಿನಿಂದ ಮೂವತ್ತೆಂಟರಿಂದ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ವರೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪಶುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತದೆ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನ ರಕ್ತಹೀನತೆಯಿಂದ ಬಳಲಲು ಕಾರಣ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣ ರಕ್ತಹೀನತೆಯು ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಇಳಿಕೆ ಅಥವಾ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದಂಥ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಒಂದು ಕೊರತೆಯಿಂದ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ರಕ್ತಹೀನತೆಯಿಂದ ಬಳಲಲು ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತದೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆಸ್ಕಾರ್ಬಿಕ್ ಆಮ್ಲ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿಗೆ ಆಸ್ಕಾರ್ಬಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆಸ್ಕಾರ್ಬಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಇದು ಆಸ್ಕೋರ್ಬೇಟ್ ಅಯಾನು ಅಂದರೆ ಸಿ ಜೀವಸತದ ಫಾರ್ಮೋಕೋಫರ್ ಆಗಿದೆ ಸಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕೋಬೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣದ ಒಂದು ಒತ್ತಡದಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ಇದು ರಕ್ಷಿಸ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಎನ್ಸಾಮ್ನಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಅನೇಕ ಜೈವಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಹಾಯಕ ಅಂತ ಅವಶ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೃದಯ ರೋಗಿಗಳು ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸಬಾರದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾದಂತಹ ಮಾಂಸ ಹೈನು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಪ್ಸ್ ಮೊದಲಾದ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ಸಂತೃಪ್ತ ಕೊಬ್ಬಿನ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಜಲಜನಕದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೃಪ್ತವಾಗಿರುವುದು ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದರಿಂದ ಹೃದಯ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಹೃದಯ ರೋಗಿಗಳು ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶವುಳ್ಳಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸೇವಿಸಬಾರದು
ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಕಂಡುಬರ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಿಲೀನವಾದರೆ ಎ ಡಿ ಮತ್ತು ಕೆ ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಕೊಬ್ಬಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿಲೀನವಾಗುತ್ತವೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ನಿರೋಧಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ವೈಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಅಂತರ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಇವು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಜೀವಕೋಶಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಇವು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರರ ಒಂದು ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವಂಥ ಜೀವಕೋಶಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಮೂಳೆ ಮಜ್ಜೆಯ ಅಥವಾ ಅಸ್ಥಿ ಮಜ್ಜೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದು ಬಹು ಪ್ರಬಲ ಜೀವಕೋಶವಾದಂತಹ ಹೆಮಟೋ ಪಯಾಟಿಕ್ ಎಂಬಂಥ ಕಾಂಡಕೋಶದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರ್ತವೆ ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಮೂಲವು ಇದರಿಂದ ದೊರಕುತ್ತದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾದಂತಹ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವಂತಹ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗ್ತವೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕ್ಲೋರೋಮೈಸಿಟಿನ್ ಎಂಬಂಥದ್ದು ವಿಷಮಶೀತ ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯುವಂಥ ಒಂದು ರೋಗ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸಾಲ್ಮೆನೆಲ್ಲ ಎಂಟರಿಕಾ ಸಿಯೋರೋವೇರ್ ಟೈಫೈ ಎಂಬಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಇದು ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಿದ್ದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವಂಥ ಇದು ಸೋಂಕಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಲದಿಂದ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಹರಡುತ್ತದ ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕರುಳಿನ ಗೋಡೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಸ್ಗಳಿಂದ ಇದು ಕಬಡಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕ್ಲೋರೋಮೈಸಿಟಿನ್ ಎಂಬಂಥ ಒಂದು ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೈಪೋಕ್ಯಾಂಡ್ರಿಯಾ ಎಂದರೆ ಏನು ಹೈಪೋಕ್ಯಾಂಡ್ರಿಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಆರೋಗ್ಯ ಏರುಪೇರುಗಳ ಆತಂಕದ ಕಾಲ್ಮನಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ ಯಾವ ಯಾವುದೋ ಭಯಂಕರ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಆ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ನಾವು ಒಳಗಾಗಿಯೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆಂದು ಅತಿಯಾಗಿ ತಳಮಳಗೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಅದೇ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನಾವು ಮನೋದೈಹಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೈಪೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಹದಿಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಅನ್ನಾಂಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವಂಥ ಆಹಾರದ ಮುಖ್ಯ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದ್ರದ್ದು ಗಜ್ಜರಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗಜ್ಜರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಡಾಕಸ್ ಕ್ಯಾರೋಟಾ ಅಂತ ಉಪಜಾತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಟಾವಯಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಿತ್ತಳೆ ನೇರಳೆ ಕೆಂಪು ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವುಳ್ಳಂತಹ ಇದು ತಾಜಾ ಇದ್ದಾಗ ಗರಿ ಗರಿಯಾದಂಥ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಒಂದು ಗಡ್ಡೆ ತರಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಇದರ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಎ ಅನ್ನಾಂಗ ಅಂದರೆ ಎ ವಿಟಮಿನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಗಜ್ಜರಿ ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರ್ತದೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ಗ್ಲಾಬುಲಿನ್ ಎಂಬ ಲಸಿಕೆಯಿಂದ ಮೂರರಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳಗಳ ಕಾಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಎಚ್ ಬಿ ವಿ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಇದು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಹದಿನೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡವುಗಳಲ್ಲಿ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಇದು ರಕ್ತವು ಹೆಪ್ಪಗಟ್ಟಿದ್ದಿರುವಂಥ ಒಂದು ರ
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಎಂಬಂಥದ್ದು ಈ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಇಂದ ಕೂಡಿದಂಥ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲವಾಗಿದೆ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಚಯಾಪಚಯ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಉತ್ಕರ್ಷೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದಂತಹ ದೇಹದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಈ ಹಾರ್ಮೋನು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಿಹಿ ಮೂತ್ರ ರೋಗದೊಂದಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಕೆಳಕೊಂಡವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧವಿರುವುದು ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಂದರೆ ಎ ಮತ್ತು ಸಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನು ಗ್ಲೈಕೋಸನ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಗ್ಲೈಕೋಸನ್ ಯಕೃತ್ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗ್ತದೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿದಾಗ ಇನ್ಸುಲಿನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗ್ತದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗದಿದ್ದರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿ ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ವಿಸರ್ಜನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಆಳವಿಲ್ಲದ ಕೈ ಪಂಪಿನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ಜನರು ಈ ಕೆಳಕೊಂಡವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ರೋಗಗಳಿಂದ ನರಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಆ ರೋಗ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಫ್ಲೋರೋಸಿಸ್ ಫ್ಲೋರೋಸಿಸ್ ಎಂದರೆ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂಶದಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿರ್ತದೆ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಫ್ಲೋರೋಸಿಸ್ ಎಂಬಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ತದೆ ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕಾಂಶ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದ್ರದ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸುಕ್ರೋಸ್ ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಜೇನು ಹಲವು ಸಕ್ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಜೇನಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶರ್ಕರ ಪಿಷ್ಟಗಳ ಪೈಕಿ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ ಉಳಿದಂತೆ ಜೇನು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಫಾ ಕ್ಯಾರಟಿನ್ ಎಂಬ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದ್ರದು ಉಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಣ್ಣೆ ಒಂದು ಜವಳಿ ವರ್ಗದ ಫೈಬರ್ ಎಳೆಗಳನ್ನು ಕುರಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ನಿಶ್ಚಿತ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕೂದಲಿಂದ ಪಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ದಿರಿಸಿನ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿರ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಮೇಕೆಗಳು ಮೊಹೆರ್ ಜಾತಿಯ ಮೇಕೆಗಳು ಮಿಕಾನುಗಳು ಅಲ್ಪಕ ಎಂಬ ಜಾತಿಯ ತುಪ್ಪಳಿನ ಪ್ರಾಣಿ ಅಲ್ಲದೆ ಒಂಟೆ ಅದರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಇವುಗಳನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನಿಮಿಯ ಯಾವುದರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದ್ರದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಟ್ವೆಲ್ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಅನಿಮಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದ್ದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಖನಿಜಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೆ ಈ ಅನಿಮಿಯ ರೋಗ ಬರುತ್ತದೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು ಇದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅನ್ನು ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮೂಲಕ ರಕ್ತ ಕಣಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತದೆ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೇತ್ರದಾನದಲ್ಲಿ ನೇತ್ರದಾನಿಯ ಕಣ್ಣಿನ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವ ಭಾಗವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದ್ರದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಪಟಲ ಅಥವಾ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಪಾರದರ್ಶಕ ಪಟಲ ಅಥವಾ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಸ್ಕೀರಾನ್ ಪಾರದರ್ಶಕವಾದಂತಹ ಉಬ್ಬಿರುವ ಮುಂಭಾಗವನ್ನು ಕಾರ್ನಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಕಂಜೆಕ್ಟಿವ್ ಎಂಬ ತೆಳುವಾದ ಪೊರೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೀತದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಅಂಶದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ನ್ಯೂನತೆಗಳು
ಮಧುಮೇಹ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪದಾರ್ಥದ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದೋಷಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಿದೆ ವಂಶ ಪಾರ್ಯಂಪರ್ಯದಿಂದ ಬರಬಹುದಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಕೂಡ ಇದಾಗಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಜೀವಸತ್ವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂದರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಇದು ಕೊಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವಂಥ ಒಂದು ಜೀವಸತ್ವವಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಇದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ ರೊಡಾಪ್ಸಿನ್ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಇದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಮೂವತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಅಂಶದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ನಾವು ಆಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದೋ ಅಂತರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅನಿಮಿಯ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಗೆಳೆಯರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಮೂವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂಥ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪಿ ಎಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ